জাতি এই সময় আলু পনেরো টাকা বিশ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এই আলু এখন পঞ্চাশ টাকা করে কেটে পঞ্চাশ টাকা কেজি পরে কিনতে হচ্ছে এ বছর আমাদের যা আলু ছিল তার ফিফটি পার্সেন্ট আলু বের হয়ে গেছে এবার প্রথম থেকেই আলুর দাম বাড়তি একবারে উঠানোর থেকে এবার আলুর পর্যাপ্ত পরিমাণ ফলন হয়েছে আর আলুর আগুর আলুর থেকে চাহিদাটা বেশি ছিল এই পরিমাণ আলু যাচ্ছে তাতে আমার মনে করছে অক্টোবরের পর খুব একটা আলু থাকবে বলে আমার মনে হয় না ইচ্ছা করলে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবার একটু আলুর উৎপাদন কম হয়েছিল ডিমান্ড আছে বলে তারা দাম বাড়বে এই জন্য ছাড়ছে না বছর বছর আলুর উৎপাদন বাড়ছে চলতি বছর উদ্বৃত্ত রয়েছে তবে ভরা মৌসুমে আলুর কেজি ছুঁয়েছে পঞ্চাশ টাকা প্রায় কি কারণ এ নিয়ে বিস্তারিত থাকছে এখন সকালে আর পুরো আয়োজন নিয়ে সঙ্গে আছি আমি তানসিলা খান মেয়ে জোহানার্গে প্রবাসী বাংলাদেশিদের নাগরিক সংবর্ধনায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন লুটেরাদের হাতে দেশ নিরাপদ নয় প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর অনুরোধ সরকার প্রধানের এবার মৌসুমের শুরু থেকে আলুর বাজার চড়া অথচ দেশে বছর বছর বাড়ছে আলুর উৎপাদন উদ্বৃত্ত থাকলেও চলতি বছর ভরা মৌসুমে আলুর কেজি ছুঁয়েছে পঞ্চাশ টাকা প্রায় কি কারণ দেখে নিচ্ছি প্রতিবেদনে ডিম পেঁয়াজের পর এবার আলুর বাজার চড়া এবছর আলুর দাম চালকে ছুঁয়ে দিচ্ছে প্রায় খুচরায় কেজিতে পৌঁছেছে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ টাকায় পনেরো বছর ধরে কারওয়ান বাজারে আলু ব্যবসা করেন সিকান্দার শিকদার পাঁচ টাকা কেজিতে আলু বিক্রি শুরু করেন এবার করছেন রেকর্ড দামে জানাচ্ছিলেন আলুর দামের একাল সেকাল সিজনে পাঁচ টাকাও আলু বেশি পঁচিশ টাকা পাল্লাও বেশি সেই সময় আলু বাজারে বছর যা হয়েছে এরকম আলো হয় নাই আর হয়েছিল তিন বছর আগে ওই করোনার সময় হয়েছিল দুই মাসের জন্য রাজধানীতে আলু পাইকারিতে বিক্রি হয় কারওয়ান বাজার মিরপুর এক নম্বর বাজার সহ কয়েক এলাকায় সেখানে মানভেদে আলু বিক্রি হচ্ছে বত্রিশ থেকে ৩৫ টাকা কেজিতে ব্যবসায়ীরা জানায় কৃষক এবার আলুর আবাদ কম করেছেন তাই মৌসুমের শুরু থেকেই আলুর বাজার চড়া এবার প্রথম থেকেই আলুর দাম বাড়তি একবারে উঠানোর থেকেই রাজশাহী থেকে আলু কিনাই না মুন্সিগঞ্জ মানে বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ কলস্টোর রাখছে তারপরে কলস্টোর বড় নেই আলু উৎপাদনের শীর্ষ জেলা মুন্সিগঞ্জ এখানকার কোল্ড স্টোরেজগুলোতেই আলুগুলো সংরক্ষণ করা হয় এবং সংরক্ষণের পরে বিক্রির আগে এই সেরে নামিয়ে সেগুলোকে প্রস্তুত করা হয় তবে কোল্ড স্টোরেজ কর্তৃপক্ষ বলছে বিগত বছরগুলোর তুলনায় কম আলু মজুদ রয়েছে স্টোরেজে তার কারণে দাম বেশি তারা বলছেন গত বছরগুলোতে যেখানে সাতশো টাকা বা সাতশো পঞ্চাশ টাকায় পঞ্চাশ কেজি আলুর বস্তা বিক্রি করা হতো এবার সেই আলু পনেরোশো টাকায় উঠেছে কোল্ড স্টোরেজ দিয়ে গেল বছরগুলোর তুলনায় কম আলু সংরক্ষণ করা হয়েছে চাহিদা থাকায় বেড়েছে দামও এসব জায়গায় সাধারণত কৃষক আলুর মজুদদার ও কোল্ড স্টোরেজের মালিকরা আলু রাখেন তাদের দাবি মুন্সিগঞ্জে এবার অন্তত ত্রিশ শতাংশ কম আলু উৎপাদন হয়েছে অনেকেই মনে করে যে কোল্ড স্টোরেজের মালিকেরা বোধ হয় অনেক আলু সংরক্ষণ করে আসলে তা না আর এটা রাখে কৃষক কিছু কিছু বড় বড় ব্যাপারী আছে যারা নাকি পাঁচ হাজার সাত হাজার দশ হাজার বস্তা আলু রাখে এরকম আছে তারা তো মনে করেন গত বছরে আলুতে লস খেয়ে একবারে লুজার হয়ে গেছে গা তো এ বছর একটু ভালো দেখার কারণে যেমন তার একটু দীর্ঘদিন আলুটা ছাড়তেছে সারের দাম বেশি ওষুধের দাম বেশি কল স্টোরের ভাড়া বেশি মুন্সিগঞ্জের চাইরানি কম যেমন এক নম্বর হলো এবারকার দুইয়ানি খেতি কম হয়েছে আর দুইয়ানি খেতি আমাদের মায়ের হয়েছে এই বছর ভুট্টা খেতে হয়েছে বেশি সরষা খেতে হয়েছে বেশি গম খেতে হয়েছে বেশি ওই তুলনায় আলু কম যদিও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যে দুই হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে আলু উৎপাদন হয়েছে এক কোটি এগারো লাখ একানব্বই হাজার পাঁচশো মেট্রিক টন যেখানে দেশে বার্ষিক আলুর চাহিদা পঁচাশি থেকে সর্বোচ্চ নব্বই লাখ টন দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে উৎপাদন হয়েছিল এক কোটি দশ লাখ টন আলু দুই হাজার উনিশ বিশ অর্থ বছরে দেশের আলুর উৎপাদন হয়েছিল এক কোটি নয় লাখ সতেরো হাজার টন অর্থাৎ উদ্বৃত্ত থাকছে প্রতি বছরই এরপরও বাড়তি দাম কেন প্রশ্নে কৃষিমন্ত্রী দিলেন দায় সারা জবাব ইচ্ছা করলে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করা যায় না এবার একটু আলুর উৎপাদন কম হয়েছিল ডিমান্ড আছে বলে তারা দাম বাড়বে এই জন্য ছাড়ছে না
আলু চাষীদের উৎপাদন খরচ না ওঠার দাবি কোথাও কোথাও ক্ষোভে আলু ফেলে দেওয়ার অভিযোগ ও উদ্বৃত্ত থাকার পরিপ্রেক্ষিতে রপ্তানি হতে পারে সমাধান গেল কয়েক বছরে রপ্তানির পথ খুললেও তা সামান্যই চলতি অর্থ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত মাত্র এগারো হাজার টন আলু রপ্তানি হয়েছে যা দুই হাজার একুশ বাইশ অর্থ বছরে ছিল আটাত্তর হাজার নয়শো দশ টন আর দুই হাজার বিশ একুশ অর্থ বছরের রপ্তানি হয় মাত্র আটষট্টি হাজার সাতশো তিয়াত্তর টন দেশের আলুর মান বাড়াতে পারলে আরও বেশি রপ্তানি সম্ভব বলে মনে করেন এই কৃষিবিদ ইন্ডাস্ট্রিয়াল পর্যায়ে যে আলুর ব্যবহার সেটাও কিন্তু বাড়ছে তো স্বাভাবিকভাবেই আলুর উপরে চাপ পড়ছে তো এমন একটা অবস্থায় আমাদের উচিত হবে যে আলুর মার্কেটিংটা যাতে করে সুষ্ঠু এবং স্মুথ হয় সেই ব্যাপারে আমাদের গভর্নমেন্টের কৃষি বিপণন বিভাগ আছে তারা যেন ভালোভাবে কাজ করে এছাড়াও দেশের বাজারে খাদ্য হিসেবে আলুর নানাবিধ ব্যবহার বাড়াতে এই পণ্যের বাজারে সম্ভাবনা দেখছেন কৃষি সংশ্লিষ্টরা রকিবুল রাহাত এখন ঢাকা সংরক্ষণের সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাবে প্রতি বছর উৎপাদিত আলুর এক দশমিক পাঁচ শতাংশই নষ্ট হচ্ছে কৃষি বিভাগ বলছে শুধু বগুড়ায় প্রতি বছর কোল্ড স্টোরেজ সংরক্ষণের আগেই আলু নষ্টের পরিমাণ আঠেরো হাজার টন যা দিয়ে শুধু বগুড়াতেই প্রায় দেড় মাস আলুর চাহিদা মেটানো সম্ভব আর এই বছর আলু উৎপাদন খরচ কেজিতে আট টাকা হলেও হাট বাজারে পঞ্চাশ টাকা কেজিতে আলুর বিক্রির কারণ জানা নেই কৃষি বিভাগের অভিযোগ উঠেছে অতিরিক্ত লাভের আশায় বগুড়াই হিমাগারে এখনো প্রচুর আলু সংরক্ষণ করে রেখেছেন মহাজনরা রবিউল ইসলামের ক্যামেরায় মাজিদুর রহমানের প্রতিবেদন বগুড়ার বারো উপজেলা এবার তেপ্পান্ন হাজার দুইশো পনেরো হেক্টর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে যেখানে আলু উৎপাদন হয়েছে বারো লাখ চব্বিশ হাজার মেট্রিক টন যা চাহিদার দশ লাখ মেট্রিক টন বেশি এরপরও জেলার হাট বাজারে গোল আলু বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা দরে আর হলেন জ্ঞানোলা কার্ডিনাল জাতে আলু বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি দরে উৎপাদন ও সংরক্ষণ খরচের দ্বিগুণ দামে আলু কিনতে হিমশিম খাচ্ছেন ক্রেতারা এই সময় আলু পনেরো টাকা বিশ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এখন এই আলু এখন পঞ্চাশ টাকা করে পঞ্চাশ টাকা কেজি পরে কিনতে হচ্ছে আসলে পঞ্চাশ টাকা কেজি আলু কিনে খাওয়া সাধারণ মানুষের জন্য খুবই কষ্টসাধ্য এই আলু দামটা বেড়ে যাওয়ার কারণে সবজি আমরা তো হঠাৎ করে সবজির দামটা বেড়ে দিতে পারি না এখন খুব হিমশিমের মধ্যে আছি সবজির দাম তারপরে আলুর দাম অনেক বেশি ষাটের নিচে ভালো আলু পাওয়া যায় না আর খারাপটা হলো সেটা পঁয়ত্রিশ চল্লিশ যেটা মানুষ সোজা বাজার খায় না ফেলে দেয় এ বছর উত্তোলন মৌসুমে জাত ও আকার ভেদে আলু বিক্রি হয়েছিল দশ থেকে পনেরো টাকা কেজি দরে এ সময় আলুর পাইকারি ব্যবসায়ী ও সচ্ছল কৃষকরা হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করেন হিমাগার খরচ কিছু বৃদ্ধি হয় তাদের প্রতি কেজি আলুতে পড়েছে পঁচিশ টাকা এখন হিমাগারের থেকেই আলু বিক্রি হচ্ছে তেত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকা ব্যবসায়ীরা বলছেন গত দু বছর লোকসান দিলেও তারা এবার লাভ পাচ্ছেন আলু কিনছিলাম ডায়মন্ড আর স্টিল হলো দশের থেকে এগারো টাকা কেজি ছিল মনে করেন যে চল্লিশ থেকে বিয়াল্লিশ টাকা কেজি উঠাই লি আসে আমরা শুটিং করে বিক্রি করি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বলছেন স্টোরেজে সংরক্ষণ করা বড় ব্যবসায়ীরা আলু ছাড়ছেন না তাই বুধবার থেকে কোল্ড স্টোরেজে আলুর পাইকারি দাম কেজিতে এক থেকে দুই টাকা বাড়ানো হয়েছে এর প্রভাব দু একদিন পরে পড়তে পারে স্টোর থেকে যে আলুটা বের করা হয় এটাকে বলা হয় কাঁচা এই কাঁচা আলুর এটা হলো দাম আর যখন সেটে পরে তখন খরচা দেয় এই আলুটা এক টাকা বেশি দামে আর কি আমরা গাড়ি লোড করি পাইকারি পঞ্চাশ আর হলেন বাসা হচ্ছে চল্লিশ এটা আপনার চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ কেনা করে আমাদের খরচ আছে ওটা আপনার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ কেনা করে ওটা চল্লিশ বিক্রি করা হয় পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি কেনা আমরা বিক্রি করতে হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কেজি আর হলেন্ডার আলু কেনা হচ্ছে আমাদের পঁয়ত্রিশ টাকা কেজি কেনা আর বিক্রি করতে উচ্চল্লিশ টাকা কেজি আলুর উত্তোলন মৌসুমে উত্তোলন পদ্ধতি সংরক্ষণের ত্রুটি খরা বৃষ্টি রোগ বালায়ে উৎপাদিত আলুর দেড় ভাগ সংরক্ষণের পূর্বে এবং সংরক্ষণ পর থেকে বাজারজাত করা পর্যন্ত পাঁচ ভাগ আলু নষ্ট হয়ে যায় এ বিষয়ে উন্নত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও কৃষকদের উত্তোলন পদ্ধতি উন্নত করা গেলে এ অপচয় রোধ সম্ভব 
এছাড়া উৎপাদন খরচের চেয়ে আলুর খুচরা বাজারে তারতম্যের ব্যাপারে বলতে চাননি এ কর্মকর্তা যদি কোল্ড স্টোরেজগুলো তাদের আলু উত্তোলনের সাথে সাথে যদি আলুগুলো স্টোরেজে নেওয়ার প্রপার পর্যাপ্ত এখানে ব্যবস্থা থাকতো এবং এটাকে আলু সংরক্ষণের পদ্ধতিটা আরও উন্নত হতো তাহলে এই ক্ষতির যে বিষয়টা এটা হয়তো কমানো যেত এবং যার কারণে বগুড়ায় এটা হলো আর্থিকভাবে একটা সরকারের সাশ্রয় হতো এবং বগুড়ার মানুষ আরও কিছুদিন কম দামে এই আলুটা খেতে পারতো আর কি কৃষি বিভাগের তথ্যমতে দেশে আলু চাহিদা নব্বই লাখ মেট্রিক টন যেখানে এক কোটি এগারো লাখ চব্বিশ হাজার সাতশো মেট্রিক টন আলু উৎপাদিত হয়েছে সংরক্ষণ ত্রুটি কারণে আলু নষ্ট হয়েছে প্রায় দেড় লাখ টন মাজিদুর রহমান এখন বগুড়া রংপুরে চাহিদার কয়েক গুণ বেশি উৎপাদন হলেও পর্যাপ্ত সংরক্ষণের অভাবে বছর শেষে অস্বাভাবিকভাবে বাড়ছে আলুর দাম অন্যদিকে খুচরা ব্যবসায়ীদের দাবি কৃত্রিম সংকট তৈরি করে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ীরা আলুর দাম নিয়ন্ত্রণ করছে তবে ব্যবসায়ী ও হিমাগার মালিকরা বলছেন সংরক্ষণ ব্যয় বাড়ায় দামে প্রভাব ফেলছে আব্দুল রশিদ জীবনের প্রতিবেদনে বিস্তারিত দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে উত্তরের কৃষি অর্থনীতি যার বড় সাফল্য আলু উৎপাদনে কৃষির উপর ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা দেশের প্রথম আলু উৎপাদনকারী এলাকাও এখন রংপুর তবে দীর্ঘ দিনেও বাড়েনি আলু সংরক্ষণের পরিসর কৃষি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী রংপুর কৃষি অঞ্চলে এবার আলুর আবাদ হয়েছে ছাব্বিশ লাখ চুরাশি হাজার টন আর সত্তরটি হিমাগারে আলু সংরক্ষণ করা যায় মাত্র ছয় লাখ ষাট হাজার টন উৎপাদন অনুযায়ী অপর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা ও সংরক্ষণ ব্যয় বাড়ায় প্রভাব পড়েছে আলুর দামেও ব্যাগ কিন্তু এবার অলরেডি আমাদের কোনো স্টোরে আশি হাজার কোনো স্টোরে সত্তর হাজার কোনো স্টোরে পঁয়ষট্টি হাজার আলু বেড়ে গেছে এবং এই পরিমাণ আলু যাচ্ছে তাতে আমার মনে করছে অক্টোবরের পর খুব একটা আলু থাকবে বলে আমার মনে হয় না কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানিয়েছে রংপুরে এবার যে পরিমাণ আলুর আবাদ হয়েছে তাতে সারা বছরের খাবারের চাহিদা বীজ আর রপ্তানিকৃত আলু বাদ দিয়ে ষোলো লাখ বারো হাজার টন আলু উদ্বৃত্ত থাকে তবে পর্যাপ্ত সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় মৌসুমের শুরুতে বিক্রি করতে বাধ্য হয় কৃষকরা রংপুরে আসলে উৎপাদনের তুলনায় কোল্ড স্টোরেজের আমাদের পরিমাণটা কম যদি কোল্ড স্টোরেজের পরিমাণ দ্বিগুণ পর্যায়ে যায় তাহলে আমাদের আলু সংরক্ষণের মাত্রাটাও অনেকটা বাড়ানো সম্ভব হবে তবে আলু সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাড়াতে পদক্ষেপ নিয়েছে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর সারা দেশের ষোলোটি জেলা ও দুইটি সিটি কর্পোরেশন সহ ছাত্রটি উপজেলায় গৃহ পর্যায়ে আলু সংরক্ষণে অহিমায়িত মডেল ঘর নির্মাণ করে চাষিদের উদ্বুদ্ধ করছে প্রতিষ্ঠানটি সরকারি উদ্যোগে স্বল্প খরচে আলু সংরক্ষণের এই প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে আলু সংরক্ষণের পরিমাণ বাড়ানো যাবে ফলে দামও কমে আসবে বলে জানিয়েছেন এই কর্মকর্তা আমাদের কৃষক একটি করে ঘরে দুই লক্ষ দশ হাজার থেকে সাত লক্ষ বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ করেছে সংরক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন আমাদের করতে হবে আলু ডাইভার্সিফাইড ব্যবহারটা বাড়াতে হবে আমাদের উদ্যোক্তা উন্নয়ন করতে হবে আর আর একটা জিনিস হলো যে আমাদের যে কোনোভাবেই রপ্তানি বৃদ্ধি করতে হবে পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাবে আলুর একটি বড় অংশ নষ্ট হয় এ কারণে বছরের শেষে বেড়ে যায় আলুর দর আব্দুল রশিদ জীবন এখন রংপুর বিশ্বে দিন দিন বড় হচ্ছে রোবট শিল্পের বাজার অথচ বাংলাদেশের রোবটিক্স ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স নিয়ে চর্চা কিংবা গবেষণা নেই বললেই চলে কিছুক্ষণ পর এবারে অন্যান্য প্রসঙ্গ 
লুটেরাদের হাতে দেশ নিরাপদ নয় উল্লেখ করে আসছে নির্বাচনেও প্রবাসীদের কাছে ভোট চাইলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জোহানেসবার্গ সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের নাগরিক সংবর্ধনায় যোগদান সরকার প্রধান বলেন নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিএনপি আবার জ্বালাও পোড়াও শুরু করলে জনগণ ছাড় দেবে না এই অনুষ্ঠান থেকে প্রবাসীদের বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠানোর অনুরোধ জানান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা জোহানেসবার্গ থেকে আরো জানাচ্ছেন আজহার লিমন ছবি তুলেছেন শেখ রাশেদ হাসান প্রধানমন্ত্রীর জোহানেসবার্গ সফরের তৃতীয় দিনে শহরের সেন্টন এলাকায় কুর্তবা কনভেনশন সেন্টারে নাগরিক সংবর্ধনার আয়োজন করে প্রবাসী আওয়ামী লীগ যেখানে দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জড়ো হন প্রবাসী বাংলাদেশিরা ব্রিক্স সম্মেলন সহ দিনভর নানা ব্যস্ততা শেষে সন্ধ্যা নাগাদ নিজ সফরকালীন আবাস রেডিসন ব্লু থেকে ভার্চুয়ালি এই আয়োজনে যোগ দেন সরকার প্রধান স্লোগান আর করতালিতে তাকে শুভেচ্ছা জানান প্রবাসীরা প্রবাসীদের আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলার জন্য প্রবাসীদের ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী দেশের স্বার্থে বিদেশ থেকে অর্থ পাঠাতে ব্যাংকিং চ্যানেল ব্যবহারের অনুরোধ করেন তিনি প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক করে দিয়েছি কেউ যদি বিদেশে যে আসতে চায় তাহলে সে কোথায় চাকরি করবে তার কি বেতন কিভাবে সব কিছু কিন্তু রেকর্ড করা থাকতে পারে এই অনুষ্ঠানে আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপির ভূমিকার সমালোচনা করেন বলেন আন্দোলনের নামে অগ্নি সন্ত্রাস করলে জনগণ মেনে নেবে না আবার সেই আন্দোলনের নামে আগুন দেওয়া পুলিশের গাড়িতে আগুন দেওয়া বাসে আগুন দেওয়া উন্নয়নের গতি অব্যাহত রাখতে আসছে নির্বাচনেও প্রবাসীদের নৌকার পক্ষে থাকার অনুরোধ জানান আওয়ামী লীগ প্রধান বাংলাদেশের এই অগ্রযাত্রার জন্য অব্যাহত রাখতে পারি সেই জন্য আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই দেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবাসীদের বিনিয়োগের আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা একটা কল্যাণমুখী রাষ্ট্র যেটা জাতির পিতার স্বপ্ন দেখতেন বাংলাদেশকে সেইভাবেই আমরা কিন্তু তৈরি করে দিচ্ছি সেখানে আপনাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে জোহানেসবার্গ থেকে আজহার লিমন এখন দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বজুড়ে শিল্প প্রযুক্তি মেডিকেল সহ নানা খাতে অবদান রাখছে সাড়ে তিন মিলিয়ন রোবট যার বৈশ্বিক বাজার এখন পঞ্চাশ বিলিয়ন ডলার গবেষণা বলছে দুই হাজার বত্রিশ সালে দুইশো পঁচিশ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়াবে রোবট ও আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের বাজার বাংলাদেশ থেকে এই বিকাশমান বাজার ধরতে অভাব রয়েছে প্রয়োজনীয় গবেষণা আর পর্যাপ্ত অর্থায়নের রোবটের বাজার নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন ফয়সাল করিম অবিকল যেন জীবন্ত মানুষ কথা বলার পাশাপাশি নানা অঙ্গভঙ্গি আর চোখের ভাষা যেন বার্তা দিচ্ছে যে মানব সদৃশ্য বা হিউম্যানয়েড রোবটের যুগ খুব কাছেই সম্প্রতি চীনের বেইজিংয়ে বিশ্ব রোবট সম্মেলনে দেখা গেছে এমনই এতে অংশ নেয় আরও ছয়শো রকমের রোবট ভবিষ্যতের এসব যন্ত্রই বলে দিচ্ছে রোবটিক্সে পৃথিবী কত দূর এগিয়ে গেছে শুনলে হয়তো অবাকই হবেন যে সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন শিল্পে এখন কাজ করছে তিন দশমিক পাঁচ মিলিয়ন রোবট দু সালে গিয়ে যেই সংখ্যা দাঁড়াবে চার দশমিক পাঁচ মিলিয়নে গবেষণা বলছে দু সালে সারা পৃথিবীতে বিক্রি হওয়া রোবটের পরিমাণ আটচল্লিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দু সালে গিয়ে যেই বাজার দাঁড়াবে দুশো পঁচিশ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে মূলত ঔষধ শিল্প ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি অটোমেটিভ কারখানা ফুড অ্যান্ড বেভারেজ শিল্পেই রোবটের ব্যবহার হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আসার কথা হলো পৃথিবীতে বিক্রি হওয়া অর্ধেক রোবটই কিনে নিয়েছে এশিয়ার দেশগুলো সেই দৌড়ে বাংলাদেশের অবস্থান কোথায় চায়না কিন্তু তাদের গার্মেন্ট শিল্পকে অলরেডি রোবটিক্সের মানে শ্রমিক বাদ দিয়ে রোবটিক্স দিয়ে টোটাল আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু ট্রেনিং অথবা বিভিন্ন প্রকল্প যারা উদ্যোগী হচ্ছে ইনোভেশন এগুলোতে রোবটিক্স রিলেটেড যুগে আগে আসি আমরা তাহলে এখনই সঠিক সময় যোগ্য উপযোগী গবেষণা যদি না করি তাহলে কিন্তু আমরা পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে পিছিয়ে যাব 
এবং আমাদের যে শিল্পায়ন বলি সেই শিল্পায়নের যে প্রোডাক্টগুলো বলি সেই প্রোডাক্টগুলো যদি বিশ্ব মার্কেট ধরে রাখতে চাই তাহলে কিন্তু আমাদের এছাড়া কোনো গতি নেওয়া অর্থাৎ চট্টগ্রামের তরুণ প্রকৌশলী রাগীব নিহাল উচ্চ মাধ্যমিকের পর ডিপ্লোমাতে পড়াশোনার সময় থেকেই ইলেকট্রনিক্স ও রোবটিক্সে প্রেম খুঁজে পান যিনি ইচ্ছে ছিল বাংলাদেশের রোবট চর্চাকে নতুন উচ্চতা দেয়ার দু সালে চাকরির পাশাপাশি গড়ে তোলেন রোবো ল্যাব নামে একটি রোবটিক্স ক্লাব কাজ করেন নানা ধরনের রোবট নিয়ে তবে অনেক প্রচেষ্টার পরও রণে ভঙ্গ হয় এই স্বপ্নবাজ মেধাবীর চর্চায় সহায়তা ও সমর্থন না পাওয়া এই তরুণ এখন রুটি রুজির সন্ধানে ভিন্ন পথে মাইন্ড ডিটেক্টিং রোবট সহ বিভিন্ন হাইটেক রোবট আমরা তৈরি করেছিলাম সো এটার আপগ্রেশনের জন্য আমরা বিভিন্ন ফান্ডের জন্য বিভিন্ন কোম্পানির কাছে আমরা অ্যাপ্লাই করি বাট ওনার আমাদেরকে রিজেক্ট করি ফান্ডের না দেওয়ার একটা উদ্দেশ্য ছিল বর্তমান সময়ে এটার মার্কেট এখন তৈরি হয় না রাগীবদের মতোই তরুণদের নিয়ে সম্প্রতি চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে বসেছিল জাতীয় পর্যায়ের রোবটিক্স ও বিজ্ঞান উৎসব এতে প্রদর্শিত হয় নানা ধরনের রোবট ও উদ্ভাবনী প্রজেক্ট দেশের আটাশটি বিশ্ববিদ্যালয় ও অর্ধ শতাধিক স্কুল কলেজ থেকে ছুটে আসেন মেধাবী শিক্ষার্থীরা ফায়ার ডিটেক্ট করবে এবং এটা পাশাপাশি মানে ফায়ারের উপর পানি ছেড়াবে যাতে আগুন নেবে যায় ওয়াইফাই হ্যাক করার চেষ্টা করছে ওকে ডিটেক্ট করতে পারবে প্লাস ও কি কখন কোন সময় হ্যাক করেছে এগুলো ব্যাক করতে পারবে জীবনে প্রথম রোবটদের ফুটবল খেলা উপভোগ করছে উত্তেজনার টান টান পারদার আনন্দের জোয়ার ছাপিয়ে আমার চোখে একটি বিষয় ধরা পড়ছে তা হলো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও মেধার একটি নমুনা তাদের অনেকের দাবি এ ধরনের স্পোর্টস রোবট তারা এক রাতেই বানাতে সক্ষম তার চাইতেও আসার কথা হলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ইভেন্টে এর থেকে অনেক আধুনিক মানের রোবট বানিয়ে তাক লাগিয়েছে বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে সীমিত সুবিধা ও প্রতিকূল পরিবেশও রোবটিক্স চর্চা করে বিশ্বজয় সম্ভব সেই সব বিশ্বজয়ীদের মেধা ও পরিশ্রমের ফসল কতটুকু ঘর তুলতে পারছে বাংলাদেশ আঠারো উনিশ সালে যেখানে ছিলাম আমার মনে হয় আমরা দু হাজার তেইশ সালেও সেখানে আছি তেমন একটা হচ্ছে আমাদের অগ্রগতি হয় নাই আমরা একটা স্টেজ পর্যন্ত কাজটাকে নিয়ে যাই এরপর আমাদের কাজ সবগুলো প্রতিটি থমকে যায় কারণ হচ্ছে আমাদের ফান্ডিং নেই আমরা ম্যানেজ করতে পারতেছি না ফাইনাল বর্ষে ওটার আগ পর্যন্ত ওরা হচ্ছে চেষ্টা করে যায় কাজটা করার জন্য কিন্তু এরপরে যে ইকোনমিক্যাল সাপোর্ট বা হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি অধিদপ্তর থেকে সাপোর্টটা হচ্ছে যদি আমরা পাই তাহলে হচ্ছে আমাদের জন্য এটা আরও এফেক্টিভ হবে আমরা ওই পরিমাণ টাকাটা প্রোভাইড করতে পারি না বা টাকাটা আমরা আসলে সাপোর্টটা দিতে পারি না যে আমাদের কম্পোনেন্ট বলেন বা অন্যান্য যে একটা কম্পিটিশনে যা আমাদের মেধাবীদের মুখে যখন হতাশার সুর তখন রোবটিক্স গবেষণা ও রোবট ব্যবহারে তাক লাগানো সাফল্য দেখাচ্ছে অনেক দেশ গবেষণা বলছে এশিয়াতে নেতৃত্ব দিচ্ছে জাপান কোরিয়া চীন ও ভারত দু সালে বিক্রি হওয়া পাঁচ লাখ চুরাশি হাজার রোবটের উনপঞ্চাশ শতাংশই কিনে নিয়েছে এশিয়ার দেশগুলো এই দৌড়ে ইউরোপ দ্বিতীয় ও আমেরিকা তৃতীয় বিশেষজ্ঞদের মত চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ উঠতে যেতে রোবটিক্স চর্চায় সমন্বয় ও অর্থায়ন ছাড়া গতি নেই স্টুডেন্টদেরকে রিসার্চের জন্য এগিয়ে আসতে হবে ওনাদের তারপরে হয়তো বা একটা সময় আমরা এটা ফ্রুটফুল ভালো কিছু পাব কিন্তু ওই লেভেলে যেতে গেলে আমাদেরকে এই এই বিষয়টা গভর্নমেন্ট প্লাস আমাদের যে বেসরকারি যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো আছে তারা যদি এগিয়ে আসে আপনি যেটা বললেন যে অ্যাপ্লিকেশান লেভেলে আমরা ওই ধরনের পাচ্ছি না সেটা আমরা তখন পাবো রোবট নিয়ে সরকারের নানা পরিকল্পনার কথা শোনা গেলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রোবটিক্স অ্যান্ড মেকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ ছাড়া বাংলাদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও গড়ে তোলা হয়নি রোবট নিয়ে আলাদা কোনো বিভাগ মূলত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গড়ে ওঠা রোবো ক্লাবগুলোকে ঘিরেই চলে শিক্ষার্থীদের রোবটিক্স চর্চা ফাইসাল করিম এখন চট্টগ্রাম ডেঙ্গু থেকে সেরে উঠলেও শরীরে দীর্ঘমেয়াদী চাপ রেখে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর এই জ্বর তাই আক্রান্ত হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তির পরামর্শ চিকিৎসকদের যতদিন কম থাকছে সেই কয়দিন হয়তো আমার রক্ত যাচ্ছে কিন্তু যখনই রক্তক্ষরণটা ব্রেনে হয়ে যাচ্ছে তখন তো সেটা একটা পেশেন্টের জন্য খুব খারাপ জিনিস হয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে মানে নর্মাল অবস্থায় আসার জন্য পরবর্তীতে পেশেন্টকে অনেক সংগ্রাম করতে টেস্ট করতে হবে কিন্তু যদি আমাদের কারো ওয়ার্নিং সাইন থাকে সে যদি বাসায় বসে না থাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসে যত তাড়াতাড়ি আসবে তত তার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপনা শুরু হবে এবং তার জটিলতা কম হবে এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে পরের অংশে 
নরসিংদীর শিবপুরে ট্রাক মাইক্রোবাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে সাতজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় আহত হয়েছে আরও চারজন রাত তিনটার দিকে ঢাকা সিলেট মহাসড়কের শিবপুরের ঘাসের দিয়া এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতদের সবাই মাইক্রোবাসের যাত্রী পুলিশ জানায় সাভার থেকে ছেড়ে আসে একটি মাইক্রোবাস সিলেট যাচ্ছিল মাইক্রোবাসটি শিবপুরের ঘাসের দিয়া এলাকায় পৌঁছলে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় এতে ঘটনাস্থলে নিহত হয় পাঁচজন পরে গুরুতর আহত অবস্থায় ছয়জন জেলা সদর হাসপাতালে নেওয়া হলে মারা যায় আরও দুইজন বাকি চারজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এই ঘটনায় জব্দ করা হয়েছে ট্রাক আটক করা হয়েছে চালককে দ্রুত গতির জন্য এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা পুলিশের দুরারোগ্য বা জটিল রোগে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ঝুঁকি কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ডেঙ্গু দীর্ঘমেয়াদী জটিল রোগাক্রান্তদের অনেকেই দীর্ঘমেয়াদের ডেঙ্গু সিনড্রোমে আক্রান্ত হচ্ছেন জ্বর ছাড়াও বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হচ্ছে মৃত্যু হারও অনেক বেশি এসব রোগীদের আরও জানাবেন সুলতানা শর্মা ডেঙ্গুতে আক্রান্তদের মধ্যে এবার দেখা দিচ্ছে মারাত্মক কিছু জটিলতা যার কারণে ব্রেন হার্ট লাংস এমনকি লিভারও আক্রান্ত হচ্ছে এবং এর দীর্ঘ মেয়াদি কিছু জটিলতাও প্রকট হয়ে দাঁড়াচ্ছে আর এই সব জটিলতাকেই বলা হচ্ছে ডেঙ্গু এক্সপ্যান্ডেড সিনড্রোম ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার পর জ্বর কমতে থাকলে রোগীর প্লাটিলেট কমতে শুরু করে এই সময় অনেকেরই নাক মুখ দিয়ে কিংবা মলের সাথে রক্তক্ষরণ হয় হেমোরেজিক ফিভারের মধ্যে রক্তপাত হচ্ছে এমন রোগীর সংখ্যা অনেক আবার ডেঙ্গু থেকে ডায়রিয়া হচ্ছে এমন রোগীর সংখ্যাও বেশি তাদের পাকস্থলীতে দেখা দিচ্ছে জটিলতা বিশেষজ্ঞদের মতে ডেঙ্গু থেকে হতে পারে হেপাটাইটিস বা লিভারের প্রদাহ পেট ফুলে যাওয়া শরীরে পানি আসা সহ দেখা দিতে পারে বিভিন্ন উপশম লিভার আক্রান্ত হলে লিভার বড় হয়ে যায় এবং রক্তে কিছু ক্ষতিকর উপাদান এর পরিমাণ বেড়ে যায় এছাড়া পিত্তথলিতে পাথর না থাকলেও প্রদাহ দেখা যায় হার্টের পেশি কোষ আক্রান্ত হলে হার্টের বাইরের প্রাচীরে প্রদাহ হতে পারে জমতে পারে পানি চিকিৎসার পরে এই যে সমস্যাগুলো ছিল এটা অনেকাংশেই ভালো হয়ে গেছে এবং তারপরে পেশেন্ট যখন ফলো আপে আসছে আমরা যে কয়েকটা পেশেন্ট ফলো আপে পেয়েছি সম্পূর্ণ এটা পেশেন্ট সুস্থ হয়ে গেছে এবং এই পানিগুলো সম্পূর্ণ নির্মূল হয়ে গেছে তার মানে আর তার বুকে পেটে কোনো পানি নাই তবে লিভারের যে অ্যাঞ্জাইমগুলো বেড়ে গেছিল সেগুলো নামতে একটু সময় লাগছে শক সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে ফুসফুস কিডনি লিভার ফেলিয়ারও হতে পারে সবচেয়ে ঝুঁকি মস্তিষ্ক আক্রান্ত হলে এর ফলে এনকেফেলাইটিসের সংখ্যা বাড়ে মাথা ব্যথা বমি খিচুনি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ কিংবা রক্তনালী আটকে যাবার ঝুঁকিও অনেক এই রোগীদের মৃত্যু ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি প্লাটিলের যতদিন কম থাকছে সেই কয়দিন হয়তো আমার রক্ত যাচ্ছে কিন্তু যখনই রক্তক্ষরণটা ব্রেনে হয়ে যাচ্ছে তখন তো সেটা একটা পেশেন্টের জন্য খুব খারাপ জিনিস হয়ে যাচ্ছে এবং সেখান থেকে মানে নর্মাল অবস্থায় আসার জন্য পরবর্তীতে পেশেন্টকে অনেক সংগ্রাম করতে তো সুতরাং ওই তিন চার দিন যদি ক্রিটিক্যাল কেয়ারের আন্ডারে কেউ থাকে ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী থাকে সঠিক সময়ে হসপিটালে আসে তাহলে এটা পেশেন্টের জন্য কোনো সমস্যা হাসপাতাল ঘুরে দেখা যায় শিশু বা বৃদ্ধদের মধ্যে কিডনি রোগে আক্রান্ত ডায়াবেটিস হাই প্রেশার হার্ট লিভার সহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্তদের সংখ্যাই বেশি হঠাৎ ব্যথা ওঠে তো ব্যথাটা তো ওঠে তখন আমার নিঃশ্বাসটা টানতে কষ্ট আমি স্বাভাবিক তো নিয়মিতই প্রেশারের বইতে নিয়মিত খাই লিভারে পানি আসছিল পেটের এই নাভির চাই পাশে এভাবে তলা দিতে পারতাম না এক কাত হয়ে শুই তখন মনে হয় যে সব একসাথে এক পাশে চলে আসে তখন ব্যথাটা লাগে পরে আবার একটু শরীরে চাপ পড়লে তখনও ব্যথাটা লাগে এ বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু অন্য যে কোনো বছরের তুলনায় বেশি কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে শক সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীরা হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছেন দেরি করে তাই জ্বর হলেই নিতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ এতে মৃত্যুর পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী ক্ষতি থেকে রোগীদের রক্ষা করা সম্ভব বলছেন চিকিৎসকরা টেস্ট করতে হবে কিন্তু যদি আমাদের কারো ওয়ার্নিং সাইন থাকে সে যদি বাসা বসে না থাকে তাড়াতাড়ি হাসপাতালে চলে আসে যত তাড়াতাড়ি আসবে তত তার তাড়াতাড়ি ব্যবস্থাপনা শুরু হবে এবং তার জটিলতা কম হবে সুস্থ হবার পরও এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গু সিনড্রোমে আক্রান্তদের এবং শকের রোগীদের চিকিৎসকরা দীর্ঘমেয়াদী ফলো আপে রাখছেন ডেঙ্গু নিয়ে আরও গবেষণার তাগিদ চিকিৎসকদের
সুলতানা শর্মা এখন ঢাকা নগায় বাণিজ্যিক ভাবে চাষ হচ্ছে মরুগোলা বা অ্যাডনিয়াম বনসাই আকৃতির এই গাছটি রসালো প্রকৃতির খরা সহিষ্ণু কম পরিশ্রম ও অল্প পানিতে বেঁচে থাকতে পারে এ কারণে শৌখিন ক্রেতাদের পছন্দের তালিকায় ফুলটে অনেকেই এখন অ্যাডনিয়াম চাষকে পেশা হিসেবে নিয়েছেন বাণিজ্যিক সম্ভাবনা বাড়ছে সৌন্দর্য ভরা প্রজাতির এই ফুলটির নগা প্রতিনিধি আব্বাস আলীর পাঠানোর প্রতিবেদন অ্যাডিনিয়াম বা মরুর গোলাপ ফুলের কিংবা গাছের ধরন গরণে বেশ আলাদা একটা ভাব রয়েছে বৈশিষ্ট্য বেশ বৈচিত্রে ভরা এই গাছ প্রাকৃতিক ভাবেই বনসাই আকৃতির যা পঞ্চাশ সেন্টিমিটার থেকে দুই মিটার উচ্চতার হয় রসালো প্রকৃতির এই গাছে খুব বেশি পানির প্রয়োজন হয় না তাই উষ্ণ পরিবেশে টিকে থাকতে পারে বারান্দা বাড়ির আঙিনা ও ছাদ বাগান সাজাতে তাই পছন্দের তালিকায় এটি নগর মান্দা উপজেলার বুড়িদহ গ্রামের সুলতান মাহমুদ জাহিদের হাত ধরে শুরু হয় অ্যাডিনিয়ামের চাষ তিন বছর আগে দশ হাজার টাকায় তিনশো পিস বীজ সংগ্রহ করেন তিনি যা থেকে খরচ বাদে প্রথম মৌসুমে লাভ আসে বিশ হাজার টাকা এরপরই বাণিজ্যিকভাবে চাষ শুরু করেন তিনি দ্বিতীয় প্রজেক্টে আমি এটাকে ইনভেস্টের পরিমাণটা আমি বাড়িয়ে দিই এরপর আমি লক্ষাধিক টাকার উপরে ইনভেস্ট করে ফেলি এখানে আমি এবং এটা আলহামদুলিল্লাহ এই পর্যন্ত আমার প্রজেক্টের শেষ সময়টা চলে আসছে আমার গাছগুলো এখন সেলের জন্য রেডি হয়ে গেছে তো এবার আমি আশা করতেছি যে আমার কাছে এখন যতগুলো গাছ আছে এগুলো যদি আমি সম্পূর্ণ সেল দিয়ে দিই মোটামুটি পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা সেল হবে কিন্তু বর্তমানে তার নার্সারিতে প্রায় আড়াই হাজার চারা ও মাদার গাছ রয়েছে যার বাজার মূল্য প্রায় পাঁচ লাখ টাকা জাহিদের দাবি বীজ থেকে চারা তৈরি করলে জাতের বৈশিষ্ট্য হুবহু ঠিক থাকে না বলে গ্রাফটিং বা কলম করা হয় বীজের চারার দাম ত্রিশ থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা আর গ্রাফটিং করা চারা তিনশো থেকে পাঁচশো টাকায় বিক্রি হয় ক্রেতারা সরাসরি এবং অনলাইনের মাধ্যমে কিনতে পারেন চারা এটা কোনো ছাত্র বা শিক্ষার্থী যদি চেষ্টা করে বা এটা করে তাহলে আমি মনে করি লাভবানই হবে আমি মরুভূমির গোলাপ কখনো দেখি নাই এখানে এসে দেখছি এবং এটার পরিচর্যা খুব বেশি করতে হয় না তবে ব্যবসাটা খুব লাভজনক আর সুন্দর লাগে অনেক সুন্দর লাগে ফুল যখন ফুটে জেলায় বাড়ছে চাষির সংখ্যা খাস নগা মহল্লার বাসিন্দা বসির আহমেদ অন্যান্য চারা বা গাছের তুলনায় কম পরিশ্রম ও ভালো দাম পাওয়ার কথা জানান তিনি মরু গোলাপ চাষ পদ্ধতিটা খুব সহজ কেউ যদি ভুল করে সাত দিন পানি নাও দেয় তাহলে এই গাছগুলো নষ্ট হয় না মরে না অ্যাডিনিয়াম খরা সহনশীল উদ্ভিদ হওয়ায় ছাদ বাগানে শোভাবর্ধক হিসেবে স্থান পেয়েছে অল্প পরিচর্যায় দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে তাই আগে শখের বসে হলেও বর্তমানে এই উদ্ভিদ চাষকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছেন অনেকে এতে তারা আর্থিকভাবে স্বাবলম্বীও হচ্ছেন প্রয়োজনীয় সহায়তা ও পরামর্শের কথা জানান কৃষি কর্মকর্তা আমাদের নওগাঁ জেলায় যেটি স্থায়ী নার্সারি যেগুলো আছে বিশেষত মান্দাই নার্সারি যেহেতু বেশি এবং সাপাহার সেসব জায়গাতেই তার তরুণ উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা এটিকে শখ থেকে শুরু করে এখন আসলে তাদের পেশায় পরিণত করছেন তারা বিভিন্ন অনলাইন বিজনেস এবং শখের বাগানে যারা আছেন তাদেরকে সরবরাহ দিয়ে যাচ্ছেন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সহনীয় এই ফুলের চাষে পৃষ্ঠপোষকতা পেলে কর্মসংস্থান হবে বলে মনে করছেন উদ্যোক্তারা এখন নওগা সরবরাহ কম থাকায় সপ্তাহ ব্যবধানে খুলনার সব সবজি কেজিতে দশ থেকে বিশ টাকা করে দাম বেড়েছে এ নিয়ে আরও জানাতে সোনাডাঙ্গা পাইকারি কাঁচা বাজার থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী রামেম চৌধুরী এবং হিলিতে কমেছে পেঁয়াজ জিরা ও কাঁচা মরিচের দাম তবে কেজিতে দুশো টাকা পর্যন্ত বেড়েছে এলাচের দাম সেই নিয়ে জানাতে আমাদের সঙ্গে হিলি থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী সোহেল রানা প্রথমে যাব খুলনায় খুলনায় আছেন সহকর্মী রামেম রামেম সবজির দর দাম কেমন দেখছেন জানাবেন আমরা তো বলছিলাম যে দাম কমেছে সেই জায়গা থেকে আসলে সরবরাহ কম থাকায় দাম কি কমেছে সবজির ক্ষেত গুলো রয়েছে সেই ক্ষেত গুলোতে কিন্তু ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন সেখানকার চাষিরা এবং সেই কারণে কিন্তু বাজারে সবজি যে সরবরাহ ছিল সেই সরবরাহ কিন্তু অনেকটাই কমেছে আর এই সরবরাহ কমার কারণে কিন্তু দামের যে অনেকটাই ঊর্ধ্বগতি হয়েছে বাজারে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে বাজারে যে সবজি রয়েছে সেটি কিন্তু পর্যাপ্ত নয় এখানে কিন্তু ক্রেতা সমাগমও অনেকটাই কমেছে আজকেও আমরা দেখেছি যে সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে এবং গত কয়েকদিন ধরে বৃষ্টি কিন্তু অব্যাহত রয়েছে ঠিক সেই কারণটাতেই কিন্তু সবজি সরবরাহ কমেছে বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন 
আর দরদামের বিষয়টা যদি বলি আজকে যে মুলাটি আপনি দেখছেন সেই মুলা কিন্তু আজকে চল্লিশ টাকা করে কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে যেটি গত দুই থেকে তিন দিন আগেও বিক্রি হয়েছে পঁচিশ টাকা করে কেজিতে এছাড়াও বেগুন যেটি দেখছেন বেগুন কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে আশি টাকা করে কেজি দরে যেটি গত কয়েকদিন আগেও পঞ্চাশ টাকা করে কেজি বিক্রি হয়েছে কেজিতে তিরিশ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে বলে এখানকার ব্যবসায় আমাদেরকে জানিয়েছেন ঢেঁড়স কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা করে কেজি দরে যেটি গত কয়েকদিন আগেও বিক্রি হয়েছে কিন্তু পঁচিশ টাকা করে কেজি দরে এছাড়াও অন্যান্য সবজির মধ্যে রয়েছে যেমন কুসি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকা কেজি দরে যেটি ছিল তিরিশ টাকা লাউ কিন্তু আজকে বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকা করে পার পিস যেটি কিন্তু গত কয়েকদিন আগেও পঁচিশ থেকে তিরিশ টাকা করে প্রতি পিস বিক্রি হয়েছে এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের শাক রয়েছে যেগুলো বিশ থেকে পঁচিশ টাকা করে কেজি বিক্রি হচ্ছে যেটি গত কয়েকদিন আগে ছয় থেকে আট টাকা বা দশ টাকা পর্যন্ত কেজি দরে বিক্রি হয়েছে তো বাজারে যে পরিমাণ সবজি থাকার কথা সেই পরিমাণ সবজি কিন্তু নেই এবং সেই কারণেই কিন্তু এই যে দামের এমন উদ্যোগতি রয়েছে তবে এখানকার ব্যবসায়ীরা যেটি বলছেন যে গত কয়েকদিন ধরে যে বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং এই বৃষ্টিপাতের কারণে ফসলের যে ক্ষেতগুলো রয়েছে চাষিদের সেই ক্ষেতগুলোতে যে সমস্যাগুলো দেখা দিয়েছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসল বা এই যে যা উৎপাদন করছেন তারা কিন্তু তা তুলতে পারছেন না এবং তুলতে না পারার কারণে কিন্তু এখন এই যে যে বাজারের যে সরবরাহ সেই সরবরাহ ঘাটতি দেখা দিয়েছে এবং তার জন্য কিন্তু কৃষকরাও কিন্তু অনেকটা ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন বলে এখানকার অনেক কৃষকই আমাদেরকে জানিয়েছেন যারা এখানে এই বাজারে কিন্তু সরাসরি ক্ষেত থেকেই কিন্তু সবজি তুলে এনে সেটি কিন্তু বাজারে বিক্রি করে থাকে এবং এখানে এই যে বাজারটি এই বাজারটা কিন্তু এই অঞ্চলের সব থেকে বড় একটি বাজার এবং এই বাজারটা থেকেই কিন্তু এই অঞ্চলের বিভিন্ন জেলা উপজেলায় এই সবজি পৌঁছায় তো এই বাজারে এই যে সবজি যে দাম এই দাম এখানে বৃদ্ধি পেলে কিন্তু বিভিন্ন জেলার অনেক জায়গায় কিন্তু এই দাম বৃদ্ধি পায় বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো বৃষ্টির পরিমাণ যদি একটু কমে তাহলে কিন্তু এই সবজির যে যে দাম দর সেটি কিন্তু অনেকটাই কমতে পারে এবং সর্বরাহ স্বাভাবিক হবে বলে এখানকার ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন তো মিম এই ছিল আমার কাছে খুলনা থেকে সবজি বাজারের সর্বশেষ তথ্য এবারে যাব সহকর্মী সোহেল রানার কাছে তিনি আছেন হিলিতে সোহেল পেঁয়াজ জিরা আর কাঁচামরিচের দাম কেজিতে কত টাকা কমেছে জানাবেন আর হঠাৎ করে এই যে এলাচ বলছিলাম যে দুশো টাকা পর্যন্ত বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে এতটা বাড়তি দামে বিক্রি হওয়ার কারণটা আসলে কে আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে হিলিতে কিন্তু প্রায় জিরা পেঁয়াজ এবং কাঁচামরিচ ভারত থেকে আমদানি হয়ে থাকে হিলি স্থল বন্দর দিয়ে এবং সেই কাঁচামরিচ জিরা এবং পেঁয়াজ গুলো কিন্তু স্থানীয় যে বাজার রয়েছে সেখানে সরবরাহ করা হয় তবে আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে অস্থির পেঁয়াজের বাজার রয়েছিল চল্লিশ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর সেটি কিন্তু কমতে শুরু করেছে আমরা দেখেছি কারণ পঞ্চাশ টাকা কেজি ধরে যে পেঁয়াজ গুলো বিক্রি হয়েছিল সেটি মান ভেদে এখন খুচরা বাজারে চল্লিশ টাকা থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে এছাড়া কাঁচামরিচও কিন্তু ভারত থেকে আমদানি হবার কারণে কিন্তু বন্দরে আমরা দেখেছি গতকাল একশো টাকা কেজি ধরে পাইকারিতে বিক্রি হয়েছে এবং সেই কাঁচামরিচ গুলো খুচরা বাজারে একশো থেকে একশো টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে আসলে সেই কাঁচামরিচ কিন্তু কয়েকদিন আগেও আমরা খুচরা বাজারে দেখেছি একশো ষাট থেকে একশো টাকা কেজি ধরে বিক্রি করা সেখানে কিন্তু প্রায় বিশ তিরিশ টাকা কিন্তু কাঁচামরিচের দাম কেজিতে কমেছে আমরা লক্ষ্য করেছি আর জিরার দামের কথা যদি বলি যে জিরার দাম কিন্তু প্রায় আটশো টাকা থেকে নয়শো টাকা হাজার টাকা এভাবে প্রায় এগারোশো টাকা দামে কিন্তু থেকে যায় তারপরে কিন্তু সপ্তাহানেকের ব্যবধানে সেই এগারোশো টাকা থেকে কেজিতে ষাট টাকা কমবে সেই জিরা কিন্তু হাজার চল্লিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে তবে অস্বস্তির খবর হচ্ছে যে এলাচের দামে কিন্তু সপ্তাহের ব্যবধানে প্রতি কেজি এলাচ দুইশো টাকা দাম বৃদ্ধি পেয়েছে দাম বাড়ার কারণ হিসেবে যেটি ব্যবসায়ীরা বলছেন যে আসলে যেখানে উৎপাদন হয় এবং আমদানি সরবরাহ এসবের কারণেই কিন্তু সেখানে দাম বৃদ্ধি পেয়েছে যার কারণে তাদেরকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে এবং বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে তারা বলছেন আমি আপনাকে একটু জানিয়ে রাখি যে যেহেতু কাঁচামরিচ গতকাল কিন্তু হিলি স্থল বন্ধুদের প্রায় আমদানি হয়েছে তেরো ট্রাকে একশো পাঁচ মেট্রিক টন আর পেঁয়াজ আমদানি হয়েছে প্রায় আঠাশ ট্রাকে সাতশো পঁচপন্ন মেট্রিক টনের মতন অর্থাৎ আমদানি গুলো কম হবার পরেও কিন্তু ক্রেতা সংকটের কারণে কিন্তু এই পণ্যগুলোর দাম অনেকটাই কমে গেছে ব্যবসায়ীরা বলছেন তো সব মিলিয়ে বলা চলে মিম যে সরবরাহ কমবার কারণেই কিন্তু কি যে পণ্যগুলোর দাম অর্থাৎ এলাচের দামটি বৃদ্ধি পেয়েছে আর অন্যান্য যে পণ্যগুলো রয়েছে সেগুলোর দাম স্বাভাবিক হয়েছে তো মিম এই ছিল আমার কাছে আমার কাছে হিলি থেকে কাঁচা বাজার থেকে সর্বশে
কাঁচাবাজারের খোঁজ খবর খুলনা থেকে জানাছিলেন সহকর্মী রামিম হাসান এবং হিলি থেকে জানাতে যুক্ত হয়েছিল সহকর্মী সোহেল রানা এদিকে সম্প্রতি ভারত সরকার পেঁয়াজ রপ্তানিতে 40 শতাংশ শুল্ক আরোপ করায় ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে দেশটির সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজ উৎপাদন স্থল মহারাষ্ট্রের নাসিকের ব্যবসায়ী সংগঠন তারা বলছে এই সিদ্ধান্তে পেঁয়াজ সরবরাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে আর এতেই ভারত জুড়ে দাম বাড়তে শুরু করেছে পেঁয়াজের পশ্চিমবঙ্গে এরি মধ্যে 25 রুপির পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 50 থেকে 40 রুপিতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সহকর্মী কমল দত্তের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বেশ কিছুদিন ধরে ভারতে অতিবৃষ্টি ও বন্যার প্রভাবে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ উৎপাদন তাই বাজার স্বাভাবিক রাখতে ভারতের কেন্দ্র সরকার রপ্তানির উপর 40 শতাংশ শুল্ক আরোপ করে সম্প্রতি তবে এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারছেন না ভারতের সবচেয়ে বেশি পেঁয়াজের উৎপাদন অঞ্চল মহারাষ্ট্রের নাসিকের ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো শুল্ক আরোপের প্রতিবাদে উল্টো ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে নাসিকের ব্যবসায়ীরা আর এতেই তাদের অভ্যন্তরীণ বাজারেই পেঁয়াজের দামে প্রভাব পড়তে শুরু করেছে বৈরি আবহাওয়ার মাঝেই মহারাষ্ট্রের নাসিকের এমন সিদ্ধান্তে বিভিন্ন রাজ্যে এরি মধ্যে কেজি প্রতি বেড়েছে 10 রুপি পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে যেখানে প্রতিদিন 10 ট্রাক পেঁয়াজ আসতো সেখানে এখন আসছে মাত্র দুটি ট্রাক পশ্চিমবঙ্গের চাষীরা জানান নাসিক থেকে পেঁয়াজ বোঝাই ট্রাক কম আসায় এরি মধ্যে 25 রুপির পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে 35 থেকে 40 রুপিতে তাদের আশা দুর্গাপূজার পর বাজারে দেশি পেঁয়াজ আসলেই দাম স্বাভাবিক হবে এখন লোকাল পেঁয়াজ যেগুলো আছে লোকাল পেঁয়াজ তো অল্প থাকে চাষী ঘরে সেই সব মাল করে তো দাম বাড়াতে এখন পেঁয়াজ সব চাষী বেচা বন্ধ করে দিয়েছে যার জন্য লোকাল পেঁয়াজ আমদানি হচ্ছে না এখন যা আমদানি হচ্ছে সব বাইরের পেঁয়াজ নাসিক পেঁয়াজের যেটা আমরা শুনতে পাচ্ছি কারণ আমরা অতটা ডিটেলস জানি না যেটা হচ্ছে ভারতবর্ষে যাতে দাম না বাড়ে সেই জন্য সরকার নানা রকমভাবে চেষ্টা করছে এবং সেটা করতে পারলে আমরা আম জনতা কিছুটা রেহাই পাবো এদিকে সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে ভারতের রাজধানীতে পঁচিশ রুপি কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রি করছে দিল্লির সরকার তবে ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি বা রপ্তানিতে শুল্কারোপেও পেঁয়াজের বাজার কতটা নিয়ন্ত্রণ হবে সে ব্যাপারে সন্দিহান ব্যবসায়ীরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে একশো কেজি বা এক কুইন্টাল পেঁয়াজের গড় দাম আড়াই হাজার থেকে দুই হাজার নয়শো বাষট্টি রুপি যে দাম বেড়ে এখন দাঁড়িয়েছে তিন হাজার তিনশো পঞ্চাশ রুপি কুইন্টালে আর ভারত সরকারের অতিরিক্ত শুল্কারোপ ও অভ্যন্তরীণ বাজারের বাড়তি দামের প্রভাবে বিপাকে পড়ছেন বাংলাদেশিরাও এখন কলকাতা দেশের অর্থনীতিতে নারীরাও রাখছেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যার একটা বড় অংশই কাজ করছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুই হাজার তেরো থেকে দুই হাজার তেইশ সালের জুন পর্যন্ত দেশটিতে নারী কর্মী গেছেন আটাত্তর হাজার ছশো পঞ্চাশ জন তবে অনেকেই হচ্ছেন প্রতারণার শিকার তাই বিদেশে পাড়ি জমানোর আগে কাজের ক্ষেত্র যাচাই বাছাই করার পরামর্শ ভুক্তভোগীদের বিস্তারিত জানাবেন কামরুল হাসান জনে দেশে দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাদেশের রেমিটেন্স যোদ্ধাদের তালিকায় দিন দিন বাড়ছে নারীদের সংখ্যা তাদের রোজগারে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরছে পরিবারে সমৃদ্ধ হচ্ছে দেশের অর্থনীতি চলতি বছরের প্রথম আধে বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন বিয়াল্লিশ হাজারের বেশি নারী তাদের বড় অংশের গন্তব্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশ সৌদি আরবে এরপরে রয়েছে জর্ডান ও ওমানের নাম চতুর্থ অবস্থানে আছে সংযুক্ত আরব আমিরাত চলতি বছর জুন পর্যন্ত দেশটিতে কর্মসংস্থান বিষয়ে নারীকর্মী এসেছেন আটশো তিরাশি জন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ভুরুর তথ্য বলছে গত দশ বছরে সংযুক্ত আরব আমিরাতে নারীকর্মী এসেছেন আটাত্তর হাজার ছয়শ উনপঞ্চাশ জন তবে ভিজিট ভিসা নিয়েও এসেছেন অনেক নারী দালালদের ফাঁদে পড়ে অসহায় জীবনযাপন করছেন কেউ কেউ কিছু সংখ্যক নারী জব পেয়েছেন কাজ পেয়েছেন বেশি সংখ্যক নারী কাজ পাননি তাদের বর্তমান অবস্থা খুবই ভয়াবহ অনেকে দেশে ফিরে যেতে হয়েছে অনেককে জানা গেছে দোকান পার্লার নার্সিং এর কাজে ভালো অঙ্কের বেতনের লোভ দেখিয়ে ফাঁদ পাতে দালাল চক্র জেনে না জেনেই ফাঁদে পা দেন অনেকেই এমন হতভাগ্যদের সংখ্যা সংযুক্ত আরব আমিরাতেও কম নয় 
এরা অনেক সময় দালালের খপ্পরে পড়ে পাসপোর্ট হারায় ফেলে পাসপোর্ট গুলো হাতে নিতে পারে না এরা দেশে যাইতে পারে না এরা ভালো একটা লাইফ লিড করতে পারে এদের পুরো মানে ফিউচারটাই নষ্ট হওয়ার পথে দেশwidetilde বার রাখতেই শিকার হন কঠিন বাস্তবতার তা থেকে উত্তরণে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন দেশwidetilde বসবাসরত বাংলাদেশি প্রবাসী নারীরা পাশাপাশি বিদেশ যাওয়ার আগে কাজের বিষয়ে আরো যাচাই বাছাইয়ের তাগিদ দিচ্ছেন তারা কোন এজেন্সির মাধ্যমে যাচ্ছে এবং যে সেক্টরটাকে সেক্টরে সে জব করবে কোন সেক্টরটাতে সে জব করবে সেটা খুব বিশেষ করে যাচাই বাছাই কোয়ট অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাদের জন্য এমন ভুক্তভোগী নারীদের উদ্ধার করে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয় বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ মিশন এছাড়া স্থানীয় আইনে মামলা হলে সেখানেও দেয়া হয় বৈধ সহায়তা দালালগুলো দালাল যারা আছে তাদের বিরুদ্ধে এখানকার আইনে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় সে ক্ষেত্রে আমরা যে লিগ্যাল সাপোর্ট যেগুলো দেওয়ার দরকার সেগুলো প্রদান করে থাকি সংযুক্ত আরব আমিরাতে দুটি মিশন থাকলেও কোনটিতেই নেই নারীকর্মীদের জন্য সেফ হোমের ব্যবস্থা এই মুহূর্তে দেশwidetilde সেফ হোমের প্রয়োজনীয়তা দেখছেন না বলেও জানান এই কর্মকর্তা তার যদি দেশ চলে যেতে চায় আমরা ওই দিন ভেরি শর্ট টাইম এক দুই দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ তাদের সমস্ত ব্যবস্থা করে সে ক্ষেত্রে এখানে বেশি দিন থাকার বা দীর্ঘ সময় থাকার কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই এই কারণে সেফ হোমের लिखित अभिजोग करते अभिजोग पत्र निज थाना मामला दायर करते भुक्भोगी कमरुल हसान जनी এখন সংযুক্ত আরব আমিরাত শেষ করছি এখন সকাল এখন টেলিভিশন ফেসবুকে দেখতে ভিজিট করুন facebook.com/tv. এখন এছাড়া ইউটিউবে এখন টেলিভিশন লাইভ দেখতে ভিজিট করুন youtube.com/c/tv